Fires, we're going to see here Monster Honor King. For our blue side, red side naman natin. And ganun our Knights. We had a difficult lineup kanina or rather we had a technical difficulty lang din kanina before we started. And so our first game. Pero nandito na tayo finally. We are going to see here the highlights of our games. Pero nakikita natin yun ha. Rapido. Medyo maasim ang ginagawa niya pang i-invade dito. Laban kina Queen Frenzy. Pero bago ang natang yan. Siyempre, we're just going to introduce ourselves again. This is Honey Glacier Double League. Kasama ko ngayon si Ken Carecasters for our qualifiers group A. Habang nandito na na ulit dito si Rapidot. Grabe, napaka-puro si Gino niyang mag-invade lang din. Laban dito sa isang Gison Ship. Pero I really commend the thought na ginagawa niya dito to invade and to control in the members of El Ganador Knights. Pero tingin mo ba, napaka-risky nun yun. Sobrang risky nga ng ginawa doon. Honey Glaze, may Raven Dot. Pero ano rin eh, successful din yung ginawa niya kasi nadelay niya ng konti yung YSS na ginagamit ni King Frenzy. Ang tendency kasi kapag ka nadelay mo yung uh, jungler ng kalaban, eh, yung jungler niya eh, mas mabilis yung pagkuha ng kanyang uh, mga buffs like the orange buff and the purple buff. Tapos nakakaikot din agad sa dalawa nating uh, bottom side. Pero sa ating gold lane, uh, interesting nga uh, na labanan na uh, It's a Clint versus the Kim. Itignan natin kasi nung magpapalagan doon, yan may alam. Kimi ha, medyo versatile at medyo malimit lang natin yung kanya mobility dito. Pero otherwise, kapag nakaligtas naman yan at nakasecure siya ng enough core items to go in for their damage into the mid and late phases of the game, mahihirapan niya talagang nakitan agad. Imagine, magsisetup pa lang ikaw sa kanya pero mahihirapan ka na kagad dahil nga hindi mo na masusustain dahil there's already the burst damage. So, maganda yung ginagawa nila dito na pinipressure out nila dito si Kimi pero yung alhalay kasi ni Kimi is also there para mahirapan din yung mga nanggagang sa kanya but now we have here it's so our minimap is four members already rotating four monster honor key into this objective the turtle ay wala siya magiging contest for the side of El Ganador dahil mas go gusto yun ng El Ganador dito na mailigtas nila yung buhay dito ni Kimi and that is a good trade-off. Bakit? Dahil nagkakaroon ng kagad na pressure dito ang Monster Honor Creed. There is ultimate coming to you by that Beatrix na dito naman yung damage output niya laban dito kayo na Black but Black will be fleeing away just in the nick of a timing para makaligtas pa dito together with El Ganador next. Pero with that exchange siya, pero doon sa may middle lane at the first blood nga ni Karina na ginagamit ni Senso is if you so cute, ah, namatay na yung par sa doon sa kaninang exchange na turtle, ah, honey glaze, tsaka doon sa may bottom lane, ah, yung gold ng kanilang tore, eh, maganda rin ang naging exchange for the monster honor key kasi lamang na lamang sila sa palitan, pero si Karina nga, nakakuha na na kanyang first blood, ah, and ayun, yung isa sa mga factor kapag ka Karina yung gamit mo sa land of dawn, ah, grabe yung magiging impact kapag ka nakakakuha ng early kill, ah, ang Karina, pwedeng mag-snowboard yun eh, like the Hayabusa gameplay. Lalo na't ang ina-expect natin dito, no? More on aggression ng Monster Honor Cake. Katulad na lang ang ginagawa nila dito, all the way from the bottom lane, we are seeing here the 3v3 situation, pero nag-aatrasan na naman dito ang Monster Honor Cake. They are just pressuring out El Ganador Knights, pero nakikita naman natin when it comes to the gold lead pabot sa side na nga ng Monster Honor Cake, getting in the first blood and also that first objective, which is the turtle. Kaya naman ngayon, they are confident enough na may pressure out nila dito. Yung tatlo na natitira na nga dito here to the bottom lane, dahil wala silang side lane dito na medyo makunat, medyo sustainability at medyo may mag, magka crowd control. But now we have the Fender Earth Strike. Hindi magiging sapat nga lang yun. Dahil pakasok, magkatay ka na lang dito si Century. Going in for that kill. 3-0 na kagad. Ito our 4 minute mark game time. Bakit? Nahirapan dito ang Elgan na Dornets to go in for the counter initiative. Ito sa ating 4 minutes mark, uh, Honey Glaze, uh, yung El Ganador Knights ay hindi pa masyadong ganador. Hindi pa sila nagagana, pero sa may middle lane mukha at ang magkakabakbakan. Pero disengage daw kasi hindi tumama. Yung Falling Star Moon ng isa nating uh, Esmeralda na si Cutie Prototoy, 1, 2, 3. Pero sa may bottom lane, uh, kuhaan lang talaga ng gold. Napakalaga din talaga ng gold eh, para makabili ka ng mga core items. Tapos tignan mo naman yung ginagawa dito ni Sensei, uh, Honey Glaze. Kinukuha niya naman yung Turtle. And El Ganador Knights, hindi na naman sila nakatingin doon sa Turtle Objective. Lagi nilang ginugusto na makakuha ng kill. Uh, kaso nga lang, wala pa sila napapatay dito at kunin yung Turtle natin. For this 5-minute uh, mark, Honey Glaze, sa tingin ko, Master Anarchy, lamang na lamang na for the El Ganador Knights ng 3K gold game. Hindi rin talaga yung nakakailan na magiging maganda yung magiging rotation nila. No? Dahil early on pa lang, nakita natin yung commitment and also the confidence dito ni Rapido to go in for the invade, zone them out, tapos magkaroon ng problema dito. El Ganador Knights. 
to get their resources. And once that happened, nagkaroon na tuloy ng delay yung magiging rotation nila and yung pagkuha nila for their resources. So now, kaya naman umaabot tayo ng 5 minute mark na mas nakapag-secure na dito ang Master Anarchy ng kahit isa or item lang yan. There is the follow-up na masusun na nakagad yun ng mga following for items pa. Look at that, Karina. Imagine yung damage output and also the armor na ginawa niya kagad dito, na kinuha niya kagad dito to just get inside the clashes para makakuha siya ng enough kills. Dahil alam na yung burst capabilities niya, kahit siya lang talaga makakuha ng mga pick-off dito. But now, we have your two members trying to invade in three, all the way from the bottom lane, Eldanador Knights, ipit sa tatlo, Circling Eagle is there to push them back. Nandito naman all the way from the back, it was so cute. Not using in any Feathered Earth Psych yet, pero hinita niya tamang timing dito para magamit pa ito. Or, mas magandang i-reserve niya muna dito yung kanyang Feathered Earth Psych para at least magagamit niya pa dito early on for another objective laban dito sa Monster Honor Game. When it comes to early rotation talaga ni Glaze Monster Honor Game, parang alam na alam na nila kung ano yung gagawin nila. Nakakakuha pa ng farm. Si Sensui, nakukuha niya yung kanyang farm items na kailangan into an early game. Para naman tumalab-talab siya kapag ka nagbabakbakan na. Pero di sa may turtle, sa may purple pick natin, magbabakbakan ata. Yes, Feathered Earth Psych, pero magdadive naman dito si Karina going for the ultimate. Lahabad dito na Fuse, so cute, but Fuse almost not surviving in that clash, that pick off. Pero tingnan natin kung mabubuo pa rin naman yung XL na dito, Rafaela, together with Beatrix. Yes, this is a 2v2 situation laban ng mga support at ng ating mga core damage. God damagers rather, but now we have our monster on it. Look at that dive na ginawa dito ni X, Bo, CP, using it. That and that axe using in that time to go in for the kill, go in for the invade. And imagine the zoning out capabilities. Sa meron ng monster honor kinito, pa isecure yung objective na naman nila. And yung pagpupusyon na mga minyan misita. And look at XB. Magpapatuloy lang siya dito para makapangdistract. Kaya kung kuha ng red buff dito, ang isang tamos natin, ang isang hisuchin. And hisuchin dito hindi nakaliktas. Using the pendants, there's also the backup damage na may bibigyan niya dito. But Beatrix, no, all the way from the backline, trying to secure that pick of Labate Esmeralda. Flicker out na dito kay Esmer at hindi na siya makakawala pa and makakawala naman dito ang Monster Honor kito si Q in that second tier turret labas sa Elganador Knights na wala nang naging nawala nang naging amba labas dito sa side na nga ng Monster Honor kito for that 7 and it's our game time 5-0 na kagad ang kilang skill score Monster Anarchy. Kung mapapansin mo din sa boots nila, sa set of boots nila, lahat sila nakatop boots para naman mabawasan yung mga magical uh, attack ng Elganador Knights. And napapansin ko nga ni Glaze, Elganador Knights, wala silang ginagawang hakbang para sila yung umuna ng clash. Nagre-react lang sila sa kung anong ginagawa ng Monster Anarchy. Mm -hmm. And that's a bad thing kasi kapag ka nagtuloy-tuloy yan, magiging monster talaga yung Anarchy. Kasi grabe yung initiation nila pagkuha ng teamfight, pagkuha ng pick off Elganador Knights, kailangan nilang gumalaw dito hindi pwedeng nagre-react lang sila sa kung anong ginagawa ng Monster Panster Anarchy. Pero dito sa may middle lane na... Hindi man siya gumana to go in for the disengage. Kasi yung damage siya upward palang sa Beatrix is also there. Nandito pa yung burst na may bibigay pa nga dito ni Clint. Dahil kahit na ganyan lang yung KDA niya, imagine all of the same thing na meron siya. Early on, since our 5-minute mark game time, nakaipon na siya ng enough core items, nakaipon na siya ng enough gold feed para ma-secure niya na yun mong damage siya. But na kailangan nilang ibigay laban sa Elganador Knights. At tingnan mo nang nangyayari ngayon, ipit na ang Elganador Knights to go out of their inhibitor turrets para makasecure lang ng mga minions or even secure their resources dahil kinakain na ito ng Monster Anarchy. 8 mint mark, going to 9. Nandito yung pangwawala na nga ngayon ni XB, Feathered Earth Sight nila pagbasa kanya together with the Falling Salmon. Nandito yung Vengeance, nandito yung Coronet Inferno. Pero look at him, still standing tall, laban dito sa dalawa, tatlo, apat. Tingnan natin kung makakapalag pa sila. Pero hindi na muna yata Elden Lord Knight this is catching instead against one just member for the side of Monster Anarchy. And this is a good opportunity for Monster Anarchy para makapag-secure ng first level Lord. Grabe din talaga yung sustainability sustainability dito na binibigay ni Xbox with the Inferno and the Vengeance. Talagang kahit ang daming pumapalag sa kanya, hindi agad siya mamamatay. Tapos ang buo niya pa, a Dominance Eyes, Athena Shield, and the War Axe. Uh, imagine, oh. may pang physical attack na siya, tapos may defensive item pa siya. Siya yung ano, sumasambot ng damage for the Monster Anarchy kapag wala doon yung isa nating Rafaela pero din sa ating Purple Pit. Uh, 
Mm-hmm. The purple bit natin dito, hindi man nakapalad na rin ang Elden and Lord Knights. Kaya ito ang mahirap kapag full on marginal damage ng ang line-up ninyo. Tingnan mo naman yung naibu nila. Pero bago ang tatang yan, muling Starman ay ganasa na. Pero look at the sustainability na nakakainis na for that Rafaela. Imagine na magbibigay ka na nga ng burst damage. Pero nandito na yung healing for everyone. Give it to you by Rafi doon. Kaya naman napaka... Napaka chill nang dito ni Yasuo going in for the kills, going in for the burst, and imagine the first level lord and being in enough pressure dito sa middle lane in the middle turret. Papasok na dito kagad yung lord, going in for the final kill naman dito si Nakurin at Inferno using in Tamos, but now there is also the disengagement na ginagawa ngayon ng Elden Lord Knights. Papasok pa rin naman dito sila to secure in their in the middle turret, pero wala na rin pa ang kakawala pa from the side of Elden Lord Knights. Hindi sila makasecure at hindi sila makapuha ng magandang tensya, going in for the pick of death. Punta sila sa crowd, pero papasok naman dito po yung Sarmon, connecting into one, but now, it won't be enough to go in for the pick of dahil dito naman daw, ang circling eagle feathered earth strike all the way from the back lane. The damage out of the Kimi is enough to zone them out, pero nangangalahati nga tuloy ang buhay dito naman, Sir Arnity. So, hindi na muna sila magpapatuloy sa pressure na ginagawa nila, but this is enough pressure. Wala na turrets dito ang Elden Adar Knights. 11 minute mark na, 6-0 pa rin yung ating KDA and Lucas Sensui. Napaka-sleepy lang around the bushes, making agaw doon sa orange box nyo yun. Tapos hindi na makakuha pa ng magandang resistensya dito. Elga the Dark Knights going up against that Karina na nakikita natin ngayon sa itemization niya. Fully on defensive item lang. Para siyang fighter dito na mag-initiate ng mga pickouts ng mga team fights Pero walang magiging kawala dito ang Elga the Dark Knights kapag nag nagsama-sama na ang Monster Honor Team laban sa kanila. Masto nga lang dito at yan ni Gris eh. Kailangan itong pahabain o i-stretch yung 12-minute game ng Elden Order Knights para makapalag sila, para maramdaman yung magical damage nila, para makapagsama-sama lahat ng skills nila. Kailangan nila itong paabutes in 15 or 16 minutes. Kaso nga lang ang problema, yung susunod na Lord natin is a Luminous Lord. Paano nila ngayon, ngayon didepensa yan? Oo, tama. Meron silang Feather Earth Strike. Meron silang uh, Esmeralda with the Falling Star Moon para maklear lahat ng minion waves and the Lord. Kaso nga lang ang problema, paano kapag pinasok pa sila ng Monster Honor Key? Kailangan hindi maging dynamic yung laro mm. dito ng Elgan Other Knights. Nasa tuwing may makikita sila sa mapa nga Monster Honor Key na miyembro, eh magtatakbo na sila. Ganun kasi yung nangyayari kanina pa kapag may nakita sila sa bushes, eh magbabak na agad sila. Kailangan nilang harapan na ito. Kasi 6-0 pala namang yung score. Although 12k na yung lamang dito na Monster Honor Key with their skills, eh mabilis lang yung depth. Kaso nga lang, ah, dapat mapansin nila na kapag ka yung Karina with the Immortality ay pinasok sila, kailangan nila yung istana. Ah, kailangan nila mag-focus pero kailangan alamin nila kung sino yung unang uhulihin nila dito. Pero paano nga pala sila makakahuli ng Circling Eagle? Yes, enough na yun para makanock up ng isa. Pero, nandito naman na, Foley Starmon. Fo we also have your defended Earth. Ay, papasok naman dito. Yasuo going in for the kill. Gunning inside the five man members from the side of Elgin Other Knights. And then, it's already enough para maging distraction at mabawasan ng isang Elgin Other Knights. At mababawasan na sila ng isang puntos dito sa best of three series natin. Laban sa Monster Anarchy with a clean, clean game. Imagine not giving any kills or well nakakuha man sila na kill dito pero i think that was one of the risky plays kasi na ginawa dito ni Yasuo yes si Yasuo nga talaga yung naging unang pick of unang kill na ginawa dito ng Elgin Other Knights laban dito sa Monster Honor Key but it was a very very clean game for Monster Honor Key for winning out that round game number one dito sa Best of Play series ano ba yung thoughts mo dito bakit naging maganda yung naging flow natin dito why is it so perfect para sa side ng Monster Honor Key to win in game number one for the Monster Honor Key kasi, uh, ang ganda eh, ang ganda ng rotation na pinakita nila for the early games, pero yung uh, Elden Other Knights, eh, kailangan may isang miyembro sa kanila, sa kanila na maging knight in shine armor, Honeyglees. Kailangan may matibay na agad na humarap. Kailangan maging ganado na agad sila. Kasi dito sa elimination natin, wala kang time makakupo sa rotation ng kalaban. Kung baga, unahan mo na agad. Ha. Ang nangyari kasi for the all throughout, simple na naman yung naging game plan ha, ng team ha. Uh, na Monster Honor Key. Gusto lang nila kumuha agad ng kills, pumikop agad, kumuha ng objectives, and Elgonador Knights, lagi lang silang nagre-react. And so, sa tingin ko, para makabahawi ang Elgonador Knights, Honey Glaze, sa ating game number 2, para magkaroon tayo ng game number 3, eh, ipakita na nila yung tapang. Kasi kapag hindi pa nila inilabas yan, hindi pa sila nagkape, at 
hindi na mapasyo ka nilang uh, bagsik uh, <laughs> sa ating uh, elimination, uh, sa ating uh, qualifiers, eh, talagang mayayatap at malalaglag agad sila sa ating first round na qualifiers. Wow, thank you so much for your thoughts, Ken. Lalo na naisip ko nga rin nun, ilang beses silang nagtatry na makapag-engage dito laban sa Monster Honor Cake, pero hindi nila na ipagpapatuloy dahil nga, nasimulan na maganda na Monster Honor Cake kanina, especially with the invasion na ginagawa ni Rafael. At ako, abangan na lang nila kung ano pa ang pipiliin dito ng Monster Honor Cake on to our second game, pero kailangan pa rin talaga nila mag-adjust. Sabi nga nila, di ba, warm up usually ang nangyayari for our first game. Tapos, second game natin, dito na yung do or die match for either of the teams. But that is it for our first game. Siyempre, magbabalik kami after this break. I, mean, I am Honey Gacy, the double kasama ko ngayon si Ken. This is again, Just ML Christmas Go! ating quick short break. Nagbabalik tayo muli for our second game. This is again the best of three series Your ng El Ganador Knights versus 